السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام اسلامی ٹی وی اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ہر دن کی اپڈیٹ کے لیے اس کے ساتھ ہی ایک بیل ایک گھنٹی کا نشان آئے گا اسے آپ ضرور پریس کریں اور اسے دبا کر آپ ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں فجزاکم اللہ خیر بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ موجودہ دور میں ہر جگہ جھاڑ پھونک کرنے والے کثرت سے پائے جاتے ہیں جو طب کا دعویٰ کرتے ہیں اور جادو اور کہانت کے ذریعے بیماریوں کا علاج کرنے کا ان کا دعویٰ ہوتا ہے اور سادہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور یہ اسلام اور مسلمانوں کے اوپر یہ بہت بڑا خطرہ لاحق ہو رہا ہے کیونکہ اس میں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہے اور عقیدے کا بگاڑ ہے اور مسلمان اس بد عقیدگی کے آسانی کے ساتھ شکار ہو جاتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی مدد اور اس کے بتائے ہوئے اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر ایمان رکھتے ہوئے سب سے پہلے ہم اپنے بیماریوں کا اپنے امراض کا ڈاکٹروں سے صحیح علاج کرائیں تشخیص کرائیں کیونکہ اسباب کا اختیار کرنا اللہ پہ توکل کے منافی نہیں ہے لیکن بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیماری پیدا کی ہے اور اس کے ساتھ اس کی دوا بھی بنائی ہے جیسے جسے جاننے والے جانتے ہیں اور نہ جاننے والے نہیں جانتے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز میں اپنے بندوں کے لیے شفا نہیں رکھی ہے جسے ان کے اوپر حرام کیا ہے لہذا مریض کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی بیماری دریافت کرنے کے لیے ان کاہنوں نجومیوں یا کہ پیروں مرشدوں اور درگاہوں اور باباؤں اور مزاروں کا رخ نہ کریں جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں پوشیدہ چیزوں کے جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں اور یہ سراسر شرک اور بدعات اور جناتوں سے مدد حاصل کرتے ہیں اور اللہ اور اللہ کے رسول کی لائی ہوئی شریعت کی مخالفت کرتے ہیں اس سلسلے میں امام مسلم نے اپنی صحیح کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان فرمائی ہے کہ جو شخص کسی کاہن یا نجومی کے پاس آ کر اس سے کوئی بات پوچھتا ہے اور اس کی باتوں کو مانتا ہے تصدیق کرتا ہے تو اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ چالیس دن کی نماز قبول نہیں کی جاتی اللہ کے پاس میں من عطا عرافن فصا لہ انشعین لم تقب اللہ صلاط و عربعین علیہ اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت حفصہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ جیسا کہ ابو مسعود الثقفی نے اپنی کتاب الاطراف میں بیان کیا ہے اس میں عراف کا لفظ جو آیا ہے امام بغوی کہتے ہیں کہ عراف وہ شخص ہوتا ہے جو چوری کی ہوئی چیزیں یا کچھ پوشیدہ چیزوں کو وہ کچھ علامات کے ذریعے بتا دیتا ہے گم شدہ چیزوں کی خبر دیتا ہے تو اس کو عراف کہتے ہیں جیسا کہ آج کل کچھ لوگ لوٹا گھماتے ہیں یا کوئی اور چیز سے لے کر بتا دیتے ہیں کہ چوری فلاں نے کی ہے فلاں نے بتایا ہے تو اس طرح کی جو بات بتاتے ہیں ان کو عراف کہتے ہیں بعض علماء نے کہا عراف سے معنی کاہن ہے یعنی کاہن وہ شخص ہوتا ہے جو کوئی پوشیدہ غیب کی بات کچھ بتاتا ہے جو مستقبل میں ہونے والی باتوں کو بتاتا ہے اور کاہن اس کو بھی کہتے ہیں جو دل کی باتیں بتا دیتا ہے کہ آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے اس سلسلے میں شیخ الاسلام نے تیمیہ کہتے ہیں کاہن نجومی اور زمین پر لکیریں کھینچ کر بتانے والا جیسے طوطا ہے یا کوئی اور جو لوگ بتاتے ہیں اس طرح کی چیزیں سب اس کے اندر داخل ہیں اور اسی طرح علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ جو چڑیوں کو اڑا کر فال نکالنے میں خوب مشہور ہو جاتا ہے اسے عراف کہتے ہیں چالیس دن کی نماز قبول نہ ہونے کا مطلب یہ ہے علامہ نووی نے کہا کہ اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز کی فرضیت تو ثاقد ہو جاتی ہے لیکن یہ کہ نماز کا کوئی ثواب اس کو نہیں ملنے والا ہے ایک اور حدیث ہے سنن ابو داود کے اندر حضرت ابو حلیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کاہن کے پاس جاتا ہے اور اس کی باتوں کی تصدیق کرتا ہے تو گویا اس چیز کا انکار کر دیتا ہے جو نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے 
یعنی انکار کرنے کا مطلب ہے جیسے علامہ خرطبی نے کہا قرآن و سنت کا انکار کرنے والا ہوا یعنی اسلام سے وہ نکل جاتا ہے اور ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو دعوت ترمیدی نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کی ہے اور حاکم نے بھی روایت کی ہے اور کہا کہ یہ حدیث بخاری مسلم کی شرطوں کے مطابق صحیح ہے جو شخص کسی نجومی یا کاہن کے پاس جاتا ہے اور اس کی باتوں کی تصدیق کرتا ہے تو گویا وہ اس چیز کا انکار کر دیتا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے اور مسند یعلی ابو یعلی میں بھی یہ حدیث جید سنت کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ایک اور حدیث ہے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو فال نکالے یا جس کے لیے فال نکالا جائے یا جو غیب کی خبر دے یا جس کے لیے غیب کی خبر بنا کر سنائی جائے یا جادو کرے یا جادو کرنے کے لیے جادو کا عمل کیا کرایا جائے اور جو شخص کسی کاہن کے پاس آتا ہے اور اس کے قول کی تصدیق کرتا ہے تو گویا اس چیز کا انکار کر دیتا ہے وہ جو رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے اس حدیث کو مسند بزار نے جئی سنت کے ساتھ روایت کیا ہے اور اس حدیث کو تبرانی نے بھی کتاب الاوسط میں اسناد حسن کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے یعنی اس حدیث میں یہ کہا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کی جو بات ہے ایمان اور اسلام کی اس سے نفی کی جا رہی ہے کیونکہ جو شخص بدفالی کرتا ہے بدفالی لیتا ہے یعنی فال نکالتا ہے وہ تو شرک ہے اور کہانت کرنا بھی کفر ہے ان احادیث میں واضح طور پر نجومیوں کے پاس آنے اور مسئلہ دریافت کرنے اور ان کی جواب کی تصدیق کرنے کی سخت ممانعت اور سخت وعید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے اصل میں قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ان شیاطین اللہ یوحون اللہ اولیائم لجادلو کو مینا تاتم ہم ان نقم المشرقون اور یہ شیاطین ایک دوسرے کو یہ غیب کی باتیں بتاتے ہیں اگر تم ان کی بات مان لو گے اطاعت کرو گے تو تم مشرق ہو جاؤ گے اللہ تبار کو تعالیٰ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان کو پیدا کیا ہے تو بعض کمزور عقیدہ والے جو مشرق یہ جو بظاہر مولوی نما ہوتے ہیں اپنے آپ کو شکل و صورت کا ایسا لبادہ اڑاتے ہیں کہ جس کو دیکھ کر لوگ دیندار سمجھتے ہیں حالانکہ وہ جادوگر اور شیطانی عمل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اور ان کا علم بھی پختہ نہیں ہوتا عالم بھی نہیں ہوتے ہیں بلکہ یہ شریعت کے عظیم مخالفت کرنے والے اور خطرات میں لوگوں کو ڈالنے والے اپنے مقاصد کے لیے لوگوں سے پیسے اینٹنے کے لیے اس طرح کے عملیات کرتے ہیں تو ان کے پاس جو شیطان ہوتا ہے ان کا جو شیطان ہے آنے والا جو کسٹمر ہوتا ہے اس کے شیطان سے اس کے دل کی کچھ باتیں بتا دیتا ہے یا یہ کہ کچھ چیزیں جو دور کی ہیں وہ کسی اور گاؤں کی کسی اور شہر کی کسی اور کے گھر کی بات لا کر شیطان اس کو بتاتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا بڑا ولی ہے یہ کرامت والا ہے تو اس لیے اس کے عقیدت میں اندھے ہو کر وہ جیسے کہتا ہے ویسے کفر اور شرک والے کام کرتے ہیں اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ علم غیب کا دعویٰ کرنے والا کافر ہے اس لیے کہ جو لوگ اپنا ذاتی مفاد حاصل کرنے مقصد حاصل کرنے کے لیے جناتوں کی خدمت لیتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے عبادت میں یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ جنوں سے مدد حاصل کی جائے اور علم غیب کا کسی کو علم نہیں ہے قرآن کریم میں بہت ساری آیتیں ہیں اللہ کے تعالیٰ نے نبی علیہ السلاۃ والسلام کے بارے میں فرمایا لوکن تو عالم الغیبہ لستخ تھر تمن الخیر امام السنی السو اگر مجھے غیب کی بات معلوم ہوتی تو میں اپنے لیے ہمیشہ بھلائی کرتا لیکن مجھے کبھی بھلائی اپنے لیے غیب کی تر... غیب سے میں نے معلوم نہیں کی ہے اور اپنے لیے میں ہمیشہ نقصان سے بچتا آپ نے دیکھا کہ نبی علیہ السلاۃ والسلام کو کتنی جگہ پہ نقصان ہوا کبھی آپ کے دانت ٹوٹ گئے کبھی آپ کھڈے میں گر گئے اور جنگ وحد میں آپ کے ستر صحابہ شہید ہو گئے اور مسلمانوں کی شکست ہو گئی اسی طرح سے بہت سارے واقعات ہیں آپ کی زندگی میں جو آپ کے نقصانات کو ہم بتا سکتے ہیں جو آپ کو علم غیب نہیں تھا
جو لوگ بھی پیروں فقیروں کے پاس مرشدوں کے پاس یا مولویوں کے پاس جو مفتی ہیں مولوی ہیں جو جادو کرتے ہیں اور دھاگا لے کر ماپ کر غیب کی بات بتاتے ہیں کہ ان پر یہ ہو گیا ان پر وہ ہو گیا جیسے ابھی ایک لڑکی نے بولا کہ وہ بہت دبلی پتلی ہے بہت لاغر ہے تو وہ ایک مولوی صاحب کے پاس جا کے اس نے جھاڑ بھونک کرایا تو اس نے بولا کہ تمہارے جسم میں جن تمہارا خون پی رہا ہے کتنی غلط بات ہے کہ جن انسان کے جسم سے خون کیسے پیتا ہے یہ سراسر انسانوں کا خون پینے کے لیے انسانوں کو دھوکہ دیتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں اور یہ جادوگروں کے پاس جانا نجومیوں کے پاس جانا ان پیشہ وروں سے کوئی بھی چیز معلوم کرنا ان سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بری و ذمہ ہیں اس لیے مسلمان مرد اور عورت زیادہ تر اس میں عورتیں ملوث ہوتی ہیں کیونکہ عورتیں کمزور دل والی اور کمزور عقیدے والی ہوتی ہیں تو ان کے بتائے ہوئے کسی بھی بات پر یقین نہیں کرنا چاہیے پہلی بات تو جانا ہی نہیں چاہیے اگر کبھی غلطی سے چلے گئے تو اس کے بتائے ہوئے طریقے پر علاج کی پیروی نہیں کرنا چاہیے اور جو بھی وہ بتائے گا وہ سراسر دھوکہ اور شیطانی عمل ہے اور شیطانی چیزوں پر جو آدمی عمل کرتا ہے تو کفر اور شرک کا ارتکاب کرے گا اور اس طرح کی جو چیزیں آتی ہیں میاں بیوی کے جھگڑے دور کرنے کے لیے ساس بہو کے جھگڑے دور کرنے کے لیے گھر کے اندر ساس کا منہ بند کرانے کے لیے یا اس طرح کی اور چیزیں ہیں ایک جگہ میں نے دیکھا کہ خالی تالے ہی تالے پڑے ہوئے ہیں تو وہاں کوئی چیز نہیں ہے خالی ایک درگاہ نما ایک چیز بنی ہوئی ہے تو وہاں صرف تالے لگے ہوئے ہیں کچھ پھول کے ہار ہیں اگر بتی جل رہی ہے تو میں بولا کہ اتنے سارے تالے کیوں لگائے ہیں تو بولے عورتیں آتی ہیں یہاں پر تالا لگاتی ہیں تاکہ ساس کا منہ بند کر دیا جائے تو یہ تالا لگانے سے جادو شیطان کے شیطان کی مدد سے اور جادوگروں کی مدد سے جو اپنے آپ کو مولوی کہتے ہیں مفتی کہتے ہیں اپنے آپ کو اس طرح کی چیزیں لوگوں سے کرواتے ہیں تو یہ صرف اپنا ذاتی مفاد حاصل کرنے کے لیے لوگوں میں دشمنیاں پیدا کرواتے ہیں اور گھروں کو اجاڑ دیتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ سب سے بڑا جادو کا جو اثر ہے جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا اما یو علمان من احد حتا یقول ان مانا ہن فتنۃ الفلا تکفر فیت علم نمن ہما ما فر قون بہ بین المر و زوجی اما ہم بے دار دی نہ بہ من احد اللہ بے دن اللہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تھے جادو وغیرہ کی تو پہلے صاف طور پر متنوع کر دیا کرتے تھے کہ دیکھ ہم محض آزمائش ہیں تو کفر میں مبتلا نہ ہو یعنی جو بھی یہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے غیب کی جادو کی کاہنوں کی نجومیوں کی جو بھی باتیں اس طرح ہوتی ہیں وہ سراسر کفر والی باتیں ہوتی ہیں تو پھر بھی لوگ ان جادوگروں کے پاس جاتے اور ان کے پاس جادو سیکھتے تھے تو یہ آیت دلالت کرتی ہے جو سورہ بقرہ میں آیت نمبر ایک سو دو کہ جادوگری کفر ہے اور جادوگر شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی پیدا کرتے ہیں سب سے بڑا جادو کا جو اثر ہوتا ہے میاں بیوی میں جھگڑا پیدا کرنا اور ان کو جدا کر دینا خاندان کو تباہ کر دینا بچوں کو برباد کر دینا یہ ان کا مقصد ہوتا ہے تو جادو بذات خود نفع و نقصان میں اثر انداز نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کو مشیت مشیت کونیہ قدریہ سے اس کا اثر ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کو منع کیا ہے تو اس کو کرنے سے وہ اس کے اوپر وہ واقع ہو جاتی ہے اس لیے ہمیں خاص طور پر عورتیں اس میں زیادہ ملوث ہیں تو وہ ہمیں اپنے بہنوں کو کوشش کریں اپنے گھروں کی عورتوں کو اس طرح کی چیزوں سے روکیں اور ان کو صحیح عقیدہ قرآن و سنت کی تعلیم اور ذکر و اذکار اور ان تمام بیماریوں امراض بہت سارے بیماریاں ہیں بہت ساری امراض ہیں بہت ساری پریشانیاں ہیں گھروں کے اندر تو اس کا اس کے لیے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے جو فرائض ہیں ان کو پورا کرنا نمازوں کی پابندی کرنا اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا استغفار کرنا صبح شام کے اذکار پڑھنا اور اللہ رب العالمین سے جو دعائیں ثابت ہیں اللہ تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امراض کے لیے بہت ساری بہت عظیم و شان دعائیں ہمیں سکھائی ہیں ان دعاؤں کو سیکھنا اپنے عورتوں کو سکھانا تاکہ ہم اپنے دین کو بچائیں اور شرک اور کفر سے اور ان جادوگروں سے ان خناسوں سے جو لوگوں کو دھوکہ دے کر ہمیں شرک اور کفر میں ڈالتے ہیں ان سے بچنے کے لیے یہ بہترین طریقہ ہے آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان جادوگروں کاہنوں اور نجومیوں اور عرافوں تمام دوسرے جھاڑ بھوں کرنے والوں کے شر سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سلامتی اور عافیت عطا فرمائے اور اسی طرح سے زمین پر ابجد ابجد یعنی علی با جیم اس طرح سے لکھتے ہیں اور یا ایک نمبر لکھتے ہیں اور اسی طرح سے ستاروں کے ذریعے 
जो लोगों के हालात बताते हैं ये सब वो लोग हैं जिनका ईमान जाता है और वो काफिर हो जाते हैं और ये करना सरासर कुफ्र और शिरक और ऐसी चीज़ें हैं जिससे इंसान जो भी करता है अल्लाह ताला के अल्लाह और उसके रसूल उससे बरी हैं आपको जो बातें बताई हैं उनमें से नंबर एक काहिन की तस्दीक यानि काहिन नजूमी या अर्राफ की तस्दीक करना और कुरान पर ईमान दोनों एक साथ जमा नहीं हो सकते इसलिए दूसरा नंबर यह है कि इस बात की सराहत के काहिन की तस्दीक करना कुफ्र है और नंबर तीन इस आदमी का हुक्म जिसके लिए कहानत की जाए वो भी काफिर है नंबर चार इस आदमी का हुक्म जिसके लिए फाल निकाला जाए वो भी उसमें दाखिल है नंबर पाँच इस आदमी का हुक्म जिसके लिए जादू इस्तेमाल किया जाए यानि जैसे जादू का कोई भी इस्तेमाल अपने ख़ुद तो जादू नहीं करता लेकिन जादू का इस्तेमाल करता है किसी के ज़रिए तो वो भी उसमें दाखिल है इस आदमी का हुक्म जो अफजद लिख कर गैब की बातें बताता है तो नंबर सात इसी तरह से काहिन और अर्राफ के दरमियान कोई फ़र्क नहीं है तो इस तरह बहुत सारे धोखा देने की चीज़ें हैं आज कल कैलेंडर में मुख्तलि चीज़ों में इस तरह की बातें आती हैं तो हमें इससे अपने ईमान को बचाने की ज़रूरत है अल्लाम वरम्ह